ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር ወማድረግ ቤተሰቡን እና መሰግናለን እና ይስልኝ እንደምን አላችሁ የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አቶ በረከት እና አቶ ታደሰ ላይ ክስ መመስረቱን ተከትሎ የቢቢሲ አማርኛ ክፍል የአቶ በረከት ስሙ ሆነን ባለቤት አናግረው ነበረ ይሄንን ቃለ መጠይቅ ነው ይዘንላችሁ የቀረብ ነው እንደምታስታውሱት በጥረት ኮርፖሬት የሀብት ብክነት የተጠረጠሩት አቶ በረከት ስሙ ሆነና አቶ አደሰ ካሳ የተያዙት ከወራት በፊት ቢሆንም በአማራ ክልላዊ መንግስት ጠቅላይ ፍርድ ቤት በይፋ ክስ የተመሰረተባቸው ግን ሚያዚ 14 ቀን 2011 አመተ ምህረት ላይ ነው በተለይ ባለፉ 3 አስርት አመታት የኢትዮጵያ ፖለቲካ መዳር ውስጥ ጉልህ ሚና የነበራቸው አቶ በረከት ስሙ ሆነና አቶ ታደሰ ካሳ በከባድ ሙስናው እንጀል ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር ኳል ወዲ ስለ ግለሰቦቹ ብዙ ተብሏል በተለይ አቶ በረከት ስላለፈውና አሁን ስላሉበት ሁኔታ ምን ያስቡ ይሆን ባለቤታቸው ወይዘሮ አሲ ፈንቴ ይናገራሉና ኢቢሲ ኢንዲሲ ሊጠይቃል የመጀመሪያውን ጥያቄ አቶ በረከት እንዴት ተያዙ ሊያስታውሱ ይችላሉ ወይዘሮ አሲም ሲመልሱ በረከትና አቶ ታደሰ በአንድ ቀን ነው የተያዙት ጥር 15 ቀን ከጧቱ በግምት 12 ሰዓት ተኩል አካባቢ ነበር በረሲን ኳኳ አልሰማሁ ለጄን ትምህርት ቤት ለመውሰድ እየተዘጋጀው ነበር ሊዙት እንደመጡ ሰሰማ ኡነት አልመሰለኝም ነበር አዴፓ እሱን ለማያዝ ያሰቡበት ጊዜና በትክክል ያያዙበት ጊዜ በጣም ክፍተት ነበር ባላሰበውና ባልተዘጋጀበት ሁኔታ ነበር መተው ያወሰዱት የቢቢሲ ጋዜጠኛው አቶ በረከት ሊያዙ እንደሚችሉ መረጃ ነበርዎት ማለት ነው ተብሎ ለተጠየቁት ወይዘሮ አሲም እንግዲህ ከዚህ በፊት በሚዲያ እነሱ አቶ በረከትና አቶ ታደሰ ሳያውቁ ከአዴፓ ማከላዊ ኮሚቴ መታገዳቸው ተሰማ ከዚያም በፊት ግን የሚመለከታቸው የፓርቲው ሰዎች ተሰብስበው ሲገመግሙ ጉዳዩ የማያስጠይቃቸው መሆኑን አስረግጠው ነበር በፖለቲካው ሳኔ ደረጃ ማለት ነው ቢሆንም እነ በረከት ባልተገኙበት ከማከላዊ ኮሚቴ መወገዳቸው ተሰማ ይህ ማንንም ያልተበቀው ነበር በረከትም አልተበቀውም ነበር ምክንያቱም በገምገማው ላይ በረከት የጥረ ኮርፖሬት ቦርድ ሊቀመ መንበር እንጂ ኦፕሬሽናል ስራዎች ላይ አይሰማራም ብለው ነበር አልፎ እሱ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም የቦርድ አባላት ፊርማ ያረፈበት ስራ ስለሆነ ያሰራር ድክመት እንጂ በከባድ ሙስና ያስወነጅልም ተብሎ ነበር ይሄንን ተከትሎ በረከት በሚዲያ ነገሩን አብራርቶ መግለጫ ሰጥቷል ያው በተለያየ ጊዜ ሊከሱ እንደሚችሉ ኢንፎርማሊ እንሰማ ነበር የመክሰስ ያለ መክሰስ መብት ያለው በእነሱ እጅ ነው መቼ ነው የሚለውን ግን ያው አናውቅም ነበር እና ድንገተኛ ነበር የቢቢሲ ጋዜጠኛው በመቀጠልም የተያዙት ቦሌ ከሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው ነው ወደ ባህር ዳር የተወሰዱት እንዴት ነበር ወይዘሮ አሲል በመጀመሪያ ፖሊሶቹ ሲመጡ የፌደራል ናቸው ብሎ ነው አሰቡ ግን መጥሪያው የታዘዘው በአማራ ክልል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ነው ይሄንን እሱ አልተቀበለው ምክንያቱም የፌደራል መስሪያ ቤት ሰራተኛ ስለነበር ተከሶበታል የተባለው ምነጥብም ትክክል አይደለም ብሎ ተከራከረ ወደ ቤቱ መመለስ አልቻለም ምግብም አልበላም መድኃኒትም አልወሰደም ነበር ለሁለት ሰዓት ያክል ተከራከረ እኔ ከጎኑ ስለነበር የተለያዩ የመንግስት ባለስልጣናት ጋር የደወል ቁርዳታ ለማግኘት ሞከር ማናቸውም ለማናገር ፍላጎትም ዝግጁነትም አልነበረቸው የ13 አመት ልጃችን ይሄን ሁሉ ሲሆን እዚያው ነበረች መጨረሻ ላይ እነዚህ የታዘዙ ፖሊሶች ስለሆኑ መፍትሄ አይመጣ እንደውም እዚያው ሄጄ ራሴን ነጻ ወጣለው ብሎ ወሰነ ከዚያም በኢትዮጵያ አየር መንገድ ቻርተር አውሮፕላን ከታደሰ ጋር ወደ ባህር ዳር ተወሰዱ ማለት ነው ከዚያ ባህር ዳር ዘጠነኛ ፖሊስ ጣቢያ ሄዱ በቀጣዮቹ ቀናት በተደራጁ ወጣቶች እንዲሰደቡና እንዲዘለፉ ሆነ ቢቢሲ አሁን እንዴት ባለው ሁኔታ ነው እየተመላላሳችሁ እየጠየቃችሁ አጥቆ ያላችሁ ወይዘሮ አሲ በሚካሄደው የፍርድ ሂደት ላይ መቅረት አልፈልግም ምክንያቱም እዚህ አካባቢ በተሰብ የላችሁ ሁሉም በተሰብ አዲስ አበባ ነው የሚኖር በዚያ ላይ የነሱ እንጀላ እንጂ ሌላ ውሳኔ የማይጠብቅ የተደራጀ ቡድን አዳራሹ ሞልቶ ነው የሚውል 
የተከሰሱበትን ኬዝ የፖለቲካ እንጂ ኡነት እንደሌለው ስለምናውቅ በዚህ ሁኔታ ባይተዋርነት እንዳይሰማቸው ስንል ሁሌ መገኘት አለብን ፍርዱን እየተከታተልን ለሚዲያ ማሳወቅ አለብን በዚያ ላይ እነዚህ ሰዎች ጠበቃ ይላቸው ጠበቃ ይሄም ይሁን ሰው ላይ ርምጃ ነው እንዳልለን የሚል መልእክት ሶሻል ሚዲያ ላይ ስለተሰራጨ ጠበቃ ማግኘት አልቻልም ሁለት ጠበቆች መተው ነበር ሁኔታውን ለማጣራት ነገር ግን ማስፈራሪያ ሲደርስባቸው ጥለው ወደ አዲስ አበባ ተመለሰዋል ቢቢሲ በማረሚያ ቤት የናቶ በረከት አያያዝ እንዴት ነው ወይዘሮ አሲ እስር ቤቱ ኡነት ለመናገር አዲስ ነው ሌላ እስር ቤት ባላውቅም ሰዎች እንደሚናገሩት የተሻለ ነው ከባህር ዳር ወጣ ያለ ነው ለብቻቸው ገለል አድርገው ነው ያስቀመጧቸው ለዚህ እና መሰግናለን የማለክ ግን ችግር የለም ማለት አይደለም ቀደም ሲል የተሰብ ረዘም ያለ ጊዜ ተሰጥቶት ይጠይቅ ነበር ከቅርብ ጊዜ ወዲ ግን ተሰልፈን ጠብቀን ነው የምንጠይቃቸው በዚህ ላይ የተሰጠን አጭር ጊዜ ሳይልቅ በቃቹ እንባላለ ምብዛም ሚነስ በስልክ ንገናይ ነበር አሁን ግን ያን ማድረግ አልተቻለም አዲስ አበባ ላይ ጠበቆችን አማክረን ያሉንን መልእክት በአግባብ ማስተላለፍ አልቻለም በዚህ በኩል በተሰብ የተንገላታ ነው በሌላ በኩል ደግሞ መጽሐፍት ይገቡላቸዋል ግን የሚጽፉ በኮምፒውተር ሳይሆን በስክሪብቶ ነው BBC ጋዜጠኛ ማረሚያ ቤት ውስጥ ካቶ በረከት ጋር ብዙ ጊዜ የምታወሩት ስለምንድን ነው ወይዘሮ አሲም በርካታ ጉዳዮች እናነሳለን ስለ ቤተሰብ እናወራለን ብዙ ጊዜያችንን የምናጠፋው ግን ስለ ፍርድ ሂደቱ በማውራት ጠበቃ ስለሌላቸው ከጠበቆች የተሰጠንን ምክር እናደርሳለን ጥያቄም ካለ ይዘን እንመለሳለን ስለ ሀገሪቱ ፖለቲካም እናወራለን እርግጥ ቴሌቪዥን ገብቶላቸዋል BBC አቶ በረከት ከመታሰራቸው በፊት ሀገር መውጣት ይፈልጋሉ ወይ ተብለው እንደማይፈልጉ ገልጸው ነበር አሁን ላይ የተለየ ሐሳብ ይኖራቸው ይሆን ወይ ዘሮ አሲ እኔ እስከማቀው ድረስ እስከ ለተ ሞቴ ድረስ ከኢትዮጵያ የመውጣት ፍላጎት የለኝም ነው የሚል ወደፊት ምን ይሆናል አይታወቅ ተው ስለሆነ አስገዳጅ ነገሮች ይፈጠሩ ይሆናል ብዙ ወዳጅ ዘመድ ይገፋፋው እንደነበር አስተውሳለሁ ኢትዮጵያ ወጣ ያለ ግን አንድም ቀን ከሀገር የመውጣት ፍላጎት እንዳለው ሲናገር ሰምቻለሁ ቤተሰቤ ላይ ጉዳት ሊደርስ ይችላል የሚል ፍራቻ ነበር እንጂ እሱ ለሞትም የተዘጋጀ ሰው ነው BBC አቶ በረከት ዛሬ ላይ የሚቆጫቸው ነገር ይኖር ይሆን ባደርገው ወይ ባላደርገው ኖሮ የሚሉት ነገር ካለ ብሎ ለጠየቃቸው ጥያቄ ወይ ዘሮ አሲ ሲመልሱ የሚቆጨው ነገር ሊኖር ይችል ይሆናል በዚህ ደረጃ የማውቀው ነገር የለም በዚህ ሁኔታ ነገሩ መደምደሙ ግን ያሳዝነዋል እነዚህ ያሰሩትን ሰዎች ከማንም በላይ ያምናቸው ነበር ስልጣንም ማሳልፎ ሰጥቷቸዋል እኔ ይበቃኛል እኛ መውጣት አለብን እናንተ ተረከቡ ብሎ አስተላልፈዋል ይቆጫዋል ብዬ የምገምተው ነገር የነርሱ አይነት ቫልዩ ያለው ትክክለኛ ተተክ ያለ መፈጠሩ ያሳዝነዋል ብዬ ገምታለሁ ዚ ላይ ጉድለት እንዳለ ሲናገር ሰማዋል ከመታሰሩ ጋር በተያያዘ የሚቆጨው የማውቀው ነገር የለም BBC ጋዜጠኛ በመቀጠል አቶ በረከት የተከሰሱበት ሂደት ፖለቲካዊ ተጽኖ አለው ብሎ ያስባሉ ብሎ ለጠየቃቸው ጥያቄ ወይ ዘሮ አሲ ሲመልሱ አው በደም ለምን በለ በጠይቀኝ አንደኛ በርካታ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ በሙስና ይጣራጣራሉ ነገር ግን ብዙ ጊዜ አይጠየቁ ከነዚህ ሰዎች ጋር አብረው የሰሩ ብዙ ሳይያዙ እነሱ ብቻ ተነጥለው የተያዙበት ሁኔታ በግምገማ መታየት ነበረበት ሁለተኛ ነገር ደግሞ በረከተም ሆነ አቶ ታደሰ በሙስና ይታወቁ እንደውም ይጠየፋሉ ተብሎ ነው የሚነገርላቸው እንዲሁም መጽሐፍ ላይ የሙስናና የሰነ መግባር ችግር ያለባቸው ሰዎች ስም እየጠቀሱ አጋልጧል አቶ ታደሰም ቢሆን ተመሳሳይ ነው ኑሯቸው በዝቅተኛ ደረጃ በደህነት የሚመሩ ሰዎች ናቸው በሱም ስም ሆነ በዘመድ አዝማድ አንድም ንብረት የላቸው መሬት እንኳን የሌላቸው ቤት የሌላቸው መኪና ወይም ሌላ ንብረት ያላፈሩ መንግስት በሚሰጣቸው ገቢ የሚኖሩ ናቸው ከደረጃቱም በቃይም ብሎ የተገለለው ሙስና በመንሰራፋቱ ምክንያት ነው ቤት ድረስ ያላንተ አይሆንልንም ይያሉ የሚመጡ እንደነበሩ አውቃለሁ ዛሬ ደርሶ ሙሰኛ ነው ተብሎ ሲወቀስ ፖለቲካ እንጂ ሌላ ሊሆን አይችልም ቢቢሲን በመቀጠል ምንም እንኳን ከሳቸው እየታየ ያለ በአማራ ክልል ስር ቢሆንም አቶ በረከት ክስ የፌደራል መንግስት እጅ አለበት ብለው ያስቡ ይሆን ብሎ ጠየቃቸው ጥያቄ ወይዘሮ አሲ ሲመልሱ 
እንግዲህ የፌደራል መንግስት በእኛ በኩል አንፈልጋቸውም ሲል መግለጫ ሰጥቷል እንዲህ ዓለም ማላለም እነዚህ ሰዎች በገፍት አስሯል ተባዊ መብታቸው የተረገጠ ነው በፍትህ እየተዳኙ አይደለም እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ይህን በተመለከተ ለፌደራል መንግስት የሚመለከታቸው አካላት ደብዳቤ ብንጽፍም ምላሽ የሚሰጥ ሰው አላገኘ ነው የሚሰጠን መልስ በፈርድ የተያዘ ጉዳይ ስለሆነ በዚህ ላይ ጣልቃን ገባም የሚል ነው ተሁለት ሳምንት ገደማ በፊት ጠቅላይ ሚኒስትሩም አናግረውናል ከመታሰራቸው ጋር ማያይዞ ያለብን ነግረናቸዋል ይተባበሩን የማይፈልጉ ሰዎች እንዳሉ ነግረናቸው ችግሩ እንዲፈታ ትዕዛዝ ሰጥተውልናል በፈተህ ጉዳይ መግባት እንደማይችሉ ነገር ግን በተህ በአፋጣኝ ሰጥ ዘንድ እንደሚያናግሯቸው ነግረውናል ለዚህ እና መሰግናለን ግን በጣም ዘግይቷል አሁንም እየዘገየ ነው ያለ BBC በመቀጠልም አቶ በረከት ባህር ዳር ሲገቡ በርካታ ህዝብ ወጥቶ መያዛቸው ትክክል ነው ሲል ነበር ቀደም ብሎም ደብረ ማርቆስ ላይ ሳቸው አሉበት የተባለ ሆቴል ጥቃት ደርሶበታል አቶ በረከት ምንም አይነት ጥፋከለ ይለባቸው እንዲህ ያለ መረር ያለ ተቃውሞ እንዴት ሊያጋጥማቸው ቻለ ተብሎ ሲጠየቁ ወይዘሮ አሲ በተለይም በረከት ተመታሰሩ በፊት ከፍተኛ ዘመቻ ተደርጉበት ጸራ አማራ ነው ለትግራይ የሚያዳላ ነው የሚሉና መሰል ዘመቻዊ ሲደረጉበት ነበር የዋሁ ህዝብ ኡነት ሊመስለው ይችላል እነዚህ ዘመቻዎች ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ በረከት መልስ አይሰጥም ነበር ትኩረትም አይሰጣቸው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ማይሳተፍም ቀላል የማይባል ስም ማጥፋት የተደረገበትም ወጣቱን ማከል ባደረገ መልኩ ነበር የጥላቻ ፖለቲካ ውጤት እንጂ ሌላ ሊሆን አይችልም እንደውም እንደተደረገበት ዘመቻ ቢሆን ኖሮ በህይወት የሚቆይ አልነበረም ቢቢሲ የመጨረሻውን ጥያቄ አቶ በረከት የተመሰረተባቸው ክስ ውድ ሆኖ በነጻ ይሰናበታሉ ብላችሁ ታስባላችሁ ብሎ ለጠየቃቸው ጥያቄ ወይዘሮ ዋሲ ሲመልሱ አሁን ትልቁ ፈተና ሊሆን ይችላል ብዬ ማስበው ያሰሩበት ምክንያት ውሃ የማይቋጥር መሆኑ ነው በጥላቻና በመንጋ ግፊት የተመራ መሆኑ ነው የለውጥ ሆይ ሆይታ ያመጣው ግፊት ነው ሁለቱም አቶ በረከትና አቶ ታደሰ አማራ አይደሉም ተብሎ ይታሰባል ሁለቱም ለበሄረ ሰቦች መብት ሲሰሩ የነበሩ ናቸው የአማራ በሄር ተወላጅ እንደመሆናቸው ግን ለአማራ ህዝብ ሲሰሩ የነበሩ ናቸው አሁን ከሱ ውድ ሆኖ በነጻ ቢለቀቁ ከመጀመሪያውስ ለምን ታሰሩ የሚል ነገር ሊመጣባቸው ይችላልና ይሄ ነው ትልቁ ፈተና በእኔ ግምት የክልሉ መሪዎች ከፍተህ በላይ ይህም የሚያስጨንቃቸው ይመስለኛል ብለው አለ መጠይቁና አጠናቀዋል እንግዲህና መሰግናለን ስላዳመጣችሁን በቀጣዩ ዜና እንገናኛለን ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንና እንትያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እና መሰግናለን